डीआर सीबीएसई क्लास टेंथ स्टूडेंट इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर और हाउस होल्ड सर्किट से हम लोग आज समरी पढ़ लेंगे चैप्टर के और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर तो इसके पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है रास्ते वो डिपेंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कंडक्टर कितना रेसिस्ट करता है मैग्नीट्यूड के साथ और मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर ऑफ कंडक्टर फ्लोइंग करंट फ्लोइंग थ्रू इट मतलब करंट जो बढ़ता है और टाइम भी करंट फ्लो इन अ कंडक्टर को काफी प्रभावित करता है अब इलेक्ट्रिक वॉक किसको कहेंगे जब एक चार्ज किसी कंडक्टर से होकर गुजरता है और उसके कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं एक यूनिट इलेक्ट्रिक वर्क यानी एक जूल उसको कहेंगे जब एक चार्ज एक कुलंब का फ्लो करेगा एक कंडक्टर से होकर और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस वन वोल्ट होगा इसी तरह से रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर करंट ऑफ वन एम्पियर फ्लो थ्रू कंडक्टर एक एम्पियर का जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस वन वोल्ट का इलेक्ट्रिक पावर को कहते हैं जब वन वाट हो जाएगा इसी को कहेंगे अब वाट आवर कहेंगे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन व्हेन पावर ऑफ वन वाट इज मेंटेन इन अ कंडक्टर फॉर वन आवर किलो वाट आर एक अमाउंट है जो कि इलेक्ट्रिक वर्क करने के शो करता है जब एक पावर वन थाउजेंड वाट का होता है और एक कंडक्टर में एक आवर तक रहता है और इसके कारण जो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है यही कहलाता है वन किलो वोल्ट एम्पियर आर वन के वी ए एच और बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी इसको कहेंगे फ्यूज कहेंगे एक सेफ्टी डिवाइस है इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कि वीकेस्ट पॉइंट किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में होने पर मेल्ट करेगा अधिक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर और इस तरह से वो ओवरलोड से बचाता है फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ एलॉय ऑफ 50 परसेंट लेड एंड 50 परसेंट टीन ये मेल्टिंग पॉइंट इसका 200 डिग्री सेल्सियस तक रहता है इसमें हाई रेसिस्टेंस होता है और मेल्ट व्हेन द करंट एक्सीड अ सर्टेन लिमिट अब करंट के बढ़ने पर वो रुक जाता है मेल्ट कर जाता है कनेक्शन और कनेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल बॉडी ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायसेज विथ थीन कॉपर वायर वन इज इज बरिड डीप बहुत अंदर तक जाता है इन द अर्थ सराउंडेड बाय मिक्सचर ऑफ चारकोल चारकोल के मिक्सचर से वहां पर जाम कर देते हैं या उसी के साथ एडजस्ट कर देते हैं कॉमन सॉल्ट भी डाल देते हैं इसको अर्दिंग करते हैं अर्दिंग के कारण प्रोटेक्ट होता है अप्लायसेज है यूजर है इलेक्ट्रिक शॉक एंड डैमेज से फिर इलेक्ट्रिक करेंट ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पैरल सिस्टम इट कैन श्योर द कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रोमोटिव फील्ड और अप्लायसेज है और ये रिड्यूस करता है ओवर और रेसिस्टेंस इन द सर्किट फिर ट्री सिस्टम और रिंग सिस्टम किसको कहते हैं जो टू मेथड है जो कि इलेक्ट्रिक या करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को बताते हैं रिंग सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इज कंसिडर्ड एज सुपीरियर एवरी अप्लायसेज कनेक्टेड टू सेपरेट फ्यूज एंड अ सिंगल रिंग ऑफ वायर फीड द कंप्लीट हाउस इसके द्वारा होता है ये बहुत आसान होता है इंस्टॉल करना में स्विचेज किसको कहते हैं ये हमेशा प्लेस्ड होते हैं लाइव वायर में या क्लोज सर्किट में जो कि पूरे सर्किट को पूरा करते हैं सिंपल रीजन एंड अप्लायस इज कम्प्लीटली कट ऑफ फ्रॉम लाइव वायर इन ऑफ पोजिशन फिर सॉकेट आर फिक्सचर इन इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम विच पावर कैन बी टैप फॉर मूवेबल इलेक्ट्रिक अप्लायसेज प्लग एक इलेक्ट्रिक फिक्सचर होते हैं विच फिट्स इन इलेक्ट्रिक सॉकेट इट हैज थ्री पिन ब्रास एमोंगस्ट विच और पिन इज द थिकेस्ट मोटा होता है एंड लॉन्ग होता है और पिन ऑन द टॉप ऑफ द प्लग होता है लाइव पिन राइट में होता है और न्यूट्रल पिन लेफ्ट में होता है ऑन द ओल्ड सिस्टम रेड कलर फॉर लाइव वायर ब्लैक फॉर न्यूट्रल एंड ग्रीन फॉर अर्थ होता था अभी नए सिस्टम में ब्राउन वायर होता है लाइव के लिए लाइट ब्लू होता है न्यूट्रल के लिए और ग्रीन होता है येलो के लिए ड्यूएल स्विचेज का स्विचेज का भी यूज किया जाने लगा ड्यूएल स्विचेज मतलब दे यूज इन स्टेयर केस एंड लॉन्ग कॉरिडोर अप्लायसेज वगैरह हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के हिसाब से वर्क करते हैं जैसे गीजर हो गया इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया ओवन हो गया और सारे अप्लायसेज भी है 
जो कि लाइटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण वर्क करते हैं जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया फ्लोरसेंट ट्यूबलाइट हो गया टेलीविजन भी बहुत हद तक अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को आप देख लेंगे इलेक्ट्रिक वर्क ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी का है या फिर इलेक्ट्रिक पावर का है फिर कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी आप इसको इसलिए भी ध्यान रखेंगे कि इससे एक आपके न्यूमेरिकल्स रहेंगे ही रहेंगे किलोवाट आवर या किलोवाट एम्पियर पर आर में है इसके साथ जब हम लोग क्वेश्चन आंसर को करते हैं या क्वेश्चन आंसर को जब करेंगे तो जरा सा इसके क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छी तरह से देख लेते हैं एम जो की आपके लिए काफी मददगार होंगे एक बल्ब जिसका रेसिस्टेंस है ट्वेंटी ओम और इसका पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पर भी है तो ऐसे में ये क्या होगा ये यहाँ पर वोल्ट स्क्वायर बाय ट्वेंटी इंटू टी हो जाएगा करंट आई फ्लो होता है रेसिस्टेंस आर है टाइम टी है तो इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम होगा वो होगा आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी फिर हम लोग देखते हैं जूल फॉर इलेक्ट्रिक वॉक इन एस आई सिस्टम ये कल आएगा फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायसेज है रेटिंग ऑफ वन थाउजेंड वाट टू हंड्रेड वोल्ट इसका क्या मतलब हो गया इसका मतलब हो गया कि ये फोर्टी एम्पियर तक के इलेक्ट्रिक अप्लायसेज है जो कि रेसिस्टेंस सौ सकते हैं किलो वाट आर इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी किलो वाट आर एंड किलो वाट आर देखिए यह कॉमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिक एनर्जी के एंड पावर के फ्यूज इज कनेक्टेड टू लाइव वायर में फ्यूज कनेक्टेड होता है जनरली यही होता है कि फ्यूज लाइव वायर में कनेक्टेड होता है फ्यूज इज न सर्किट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन लाइव वायर यही क्वेश्चन है एट का भी आपके पास फिर अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल ओल्ड कन्वेंशन कलर ऑफ न्यूट्रल वायर इज आप याद रखेंगे न्यूट्रल वायर का ग्रीन होगा According to new convention, the color of live wire is brown होता है याद रखेंगे Which all is not the characteristic of fuse wire. Fuse wire का characteristic कौन नहीं होता है तो देखेंगे it has low resistance. इसके पास three pin and live pin is. इसको आप देखेंगे तो thinner and towards right होता है In a household electric circuit, appliances are connected to ये आपको हमेशा पैरल सर्किट में कनेक्टेड होते हैं एंड एवरेज लाइटनिंग सर्किट ऑफ ए पुअर फैमिली हैज फ्यूज रेटिंग ऑफ फाइव एम्पियर होता है हाउस होल्ड अप्लायसेज आर कनेक्टेड इन अ पैरल सर्किट ऐसा क्यों किया जाता है क्योंकि ये आपको और ये अप्लायसेज को ऑपरेट किया जा सके इंडिपेंडेंटली ओवरऑल रेसिस्टेंस ऑफ ऑल अप्लायसेज बहुत कम हो जाए और अप्लायसेज वर्क करे स्मॉल वोल्टेज पर यानी कि ऑल ऑफ दीज ये आपके आंसर हो जाएंगे यहाँ पर इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे तो कभी गड़बड़ी नहीं होगी बीच इज नॉट फॉर हीटिंग एलिमेंट ऑफ हीटिंग अप्लायसेज सिक्सटीन नंबर आपके हैं कि ये टंगस्टन वायर होते हैं फिर बीच इज नॉट चॉइस ऑफ हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायसेज तो यहाँ पर देखेंगे कि यह लार्ज थर्मल एक्सपेंशन को नहीं करते हैं तो इन बातों को ध्यान रखना है बीच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ लाइटनिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायसेज तो ये वेरी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के हैं बीच इज नॉट अ हीटिंग अप्लायसेज तो हीटिंग अप्लायसेज आर्क लैंप हीटिंग अप्लायसेज का एग्जाम्पल नहीं है फिर फ्यूज इज प्लेस्ड इन लाइव वायर बिफोर अ स्विच फिर विच इज नॉट कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर बेस्ड ऑन डेसिमल सिस्टम तो डेसिमल सिस्टम के हिसाब से हॉर्स पावर आपका कॉमर्शियल क्योंकि हॉर्स पावर में तो आप दूसरे चीज को जनरेट मेजर करते हैं जिसका इलेक्ट्रिसिटी से कोई मतलब नहीं है तो कैपेसिटी होती है मशीन की तो मेगावाट इज इक्वल टू मेगावाट आपके पास वन हंड्रेड वन थाउजेंड थाउजेंड जूल पर सेकेंड के हिसाब से ये वर्क करेगा फिर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है अगर पी पावर है इलेक्ट्रिक सर्किट का आर रेसिस्टेंस है आई करंट है फ्लोइंग थ्रू वी पोटेंशियल डिफरेंस है तो ऐसे में इलेक्ट्रिक सर्किट के एंड होंगे तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट ये क्या हो जाएंगे 
तो यहाँ पर a p equals b square by r ये p equals i square by r या p equals i by b तीनों हो जाए यहाँ पर है कि one kilowatt hour is equal to three point six into ten to the power six joule ये हो गया और electric energy in kilowatt hour is equal to इसको आपको जानने हैं तो ये जान लीजिए कि power and time in hour को thousand से divide कर देंगे फिर heater है numerical से current five ampere है two hundred volt है two minutes है तो energy जो release होगा heater के द्वारा ये one hundred thirty two kilo joule हो जाएगा क्योंकि multiply हो जाएगा यहाँ पर और electric valve consumed eight thousand six hundred forty joule of energy operating forty volt for 30 minutes तो करंट ड्रॉन बाय बल्ब जो बल्ब करंट ड्रॉ करेगा वो होगा 0.2 एम्पीयर फिर इलेक्ट्रिक केटल जो कि करंट 4 एम्पीयर का होता है 5 मिनट के लिए रेसिस्टेंस इसमें है 100 ओम तो एनर्जी ड्रॉन बाय केटल इन किलो जूल इज 480 किलो जूल हो जाएंगे तो P4 5 का 20 और यहां पर है कि इसको एम्पीयर है 5 मिनट का है और 100 एम सॉरी 4 एम्पीयर 5 मिनट्स एंड 100 ओम जो एनर्जी ड्रॉन हुआ तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका फार्मूला भी आपके पास मिल जाएगा एक सोल्डरिंग आयरन ड्रॉन एंड एनर्जी ऑफ 86400 जूल इन 8 मिनट तो ऐसे में जो करंट फ्लो करेगा थ्रू द एलिमेंट इन 6 एम्पीयर तो इसका जो रेसिस्टेंस का लाएगा वो काफी हद तक मेरे विचार से 5 ओम ही होगा 5 ओम से कम होना चाहिए या 5 ओम के करीब होना चाहिए लेकिन कम होने पर इतना भी नहीं हो जाएगा तो एक एक मोटे तौर पर है क्योंकि आप इसको इससे डिवाइड करते हैं और 6 भी है तो यहां पर इसे भी डिवाइड कर दिया जाए जूल है और ये मिनट में है तो मिनट भी ब्रेक डाउन करेगा या फिर आवर में चला जाएगा तो उस कंडीशन में भी मल्टीप्लाई होगा या फिर मिनट को आप सेकंड में कर देंगे जूल सेकंड होता है तो उस कंडीशन में भी आप इसके मैथ निकाल देंगे फिर यहां पर बोला जा रहा है कि एक बल्ब है जिसका फिलामेंट रेसिस्टेंस 4 ओम है 12 वोल्ट 20 सेकंड के लिए ऐसे में ये 720 जूल को प्रोड्यूस करेगा क्योंकि 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है 5760 जूल एनर्जी है 1 मिनट के लिए है और पोटेंशियल डिफरेंस इसके इनपुट टू और की वोल्ट है तो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ऑफ द डिवाइस ये हो जाएगा 6 ओम ओम निकालने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉन एज अ सर करंट ऑफ 5 एम्पीयर पावर सप्लाई 200 वोल्ट है और पावर ऑफ 5 सच हीटर्स ऐसे हीटर्स है 5 तो 5000 वॉट्स हो जाएंगे अभी रिवाइज कर लीजिए क्योंकि मैं इसको बता दे रहा हूं कि व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर एम्पीयर स्विमिंग रूल हो गए फिर प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ द फोर्स अ स्ट्रेट इनटू कैरिंग करंट फिर राइट थंब रूल है या राइट हैंड पाम रूल है तो ये सारे आप ध्यान से रखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड सर्कुलर रूप सेलेनॉइड है तो इन बातों को याद रखेंगे फिर ये सब छोटे-छोटे पॉइंट है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड इट यूजेस फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है ये सारे आपको याद रखने चूंकि ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है फिर induced emf faraday's law of electromagnetic induction है कि magnetic flux change करता है जब closed coil में तो induced emf is set up within the coil इस तरह से Fleming's right hand law है तो ये देख लेंगे और इससे फिर Lenz law है Fleming's law है ये काफी आपके मददगार हो जाएंगे तो इतनी बड़ी और important जानकारी के लिए make the black thumb blue and subscribe the channel इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिए क्योंकि काफी मददगार है और मैं ऐसे आप वीडियो आपके लिए लाता रहूं जो काफी उपयोगी है लास्ट मिनट और इनके रिवीजन मात्र से वीडियो देखने से आपके काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे कल के एग्जामिनेशन में आप जरूर देखिएगा